کہ چالیس شب جمعہ جو جا کر قبر حسین پر چراغ روشن کرے اس کے لیے امام کی حدیث ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی اکثر حضرات نے جب یہ عمل کیا تو ان کی دعا یہ ہوتی تھی کسی نہ کسی سے ملاقات کی خواہش اور اکثر حجت خدا سے ملتے رہے سید حسن جزدی اس کی دعا اس سے مختلف تھی مجھے دعا مانگی یا اللہ مجھے حسین کے صحاب میں سے کسی سے ملا کسی صحاب حسین سے مجھے ملا ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ کربلا سے واپسی پر یازد جاتے ہوئے رستے میں سفید رنگ کا ٹیلا نظر آیا جس پہ سفید رنگ کا لباس پہن کر سفید ریش بزرگ بیٹھا ہو مجھے قرآن مجید کی عزت اور عظمت کی قسم ذمہ دار کتاب کے لفظ پڑھتا ہوں اور ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں جیسے وہ قریب گیا وہ سفید نورانی چہرے والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حسن جزدی فرماتے ہیں سید حسن جزدی آپ کون ہیں کا حسین ابن علی نے تیری دعا قبول کر لی میں حبیب ابن مظاہر حسن جزدی قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتے حبیب ابن مظاہر نے سنبھالا حسن جزدی کاپ کے کہتے ہیں تو تو حسین کا دوست ہے تو میرے لیے اٹھا کیوں تجھے تو حسین نے یہ کہہ کے سلام کیا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ تو تو ولی اللہ ہے کیوں اٹھا ہے کیسے اس بندے تک میری آواز جا رہی ہے میں اسے قرآن کی شبیح بنا کے سر پہ رکھ رہا ہوں تو تسلیم کرے تیری مہربانی تسلیم نہ کرے ہر بندے کی اپنی قبر ہے حبیب ابن مظاہر تجھے حسین نے اپنا دوست کہا حسین نے تجھے اللہ کا ولی کہا ہے تو میرے لیے کیوں اٹھا حبیب رو کے کہتا ہے تو اولاد زہرا میں نوکر امام حسین سے زیادہ تاثیر ہے تاثر میں آباد آئی تو اولاد زہرا سو مربے کا مالک بن جا اس سے زیادہ خدا تجھے دے اگر سید کا احترام اور عزت نہیں تو سیدھا جہنم میں جائے گا براہ راست حرامیوں کی فہرست میں نام لکھا جائے گا اس بندے کا جس کے پاس احترام سادات میں اکڑ نہیں غرور نہ کر سواری پہ ناز نہ کر سید کے سامنے دولت پہ ناز نہ کر سید کے سامنے کپڑوں پہ غرور نہ کر سید کے سامنے غلام کی طرح جھک جب سید تیرے سامنے تو سید ہے اولاد زہرا ہے اس لیے میں تیرے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ملنے کا سبب بتا کیوں ملنا چاہتا ہے کیوں ملنا چاہتا ہے کیوں دعا مانگی سید حسن یزدی حسین کے صاحب میں سے کسی سے ملاقات ہو حسن یزدی فرماتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر مجھے اسی سال ہو گئے کتابیں پڑھتے پڑھتے میں نبے سال کی عمر میں ہوں اللہ کے قرآن سے لے کر معصومین کی حدیثوں تک میں نے جتنی کتابیں پڑھی ان میں سب سے زیادہ فضیلت اصحاب یمین کی نکلی اصحاب یمین سے زیادہ لائق کے تعریف نہ اللہ کی زبان میں کوئی ہے نہ رسول کی زبان اور اصحاب یمین کی تفسیر ہے شہدا کربلا جو حسین کے ساتھ شہید ہوئی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی اور مل جائے تو اور مانگتا ہے اور مل جائے تو اور مانگتا ہے اور مل جائے تو اور مانگتا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تمہیں نبیوں سے زیادہ عزت اللہ نے عطا کی ہے اور قرآن میں اللہ تمہارے لیے کہتا رہا ہے وہ مادرا کا ماں صحاب الیمین تمہیں کیا پتا کہ اصحاب الزمین کیا ہے تو اتنی عزت تمہیں ملی ہے کیا تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہے کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ حسرت ختم نہیں ہوتی میں کیسے مان لوں کہ تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہوگی ٹھنڈی آ بھری حبیب نے دھاڑے مار مار کے رونے لگا قرآن کی قسم حبیب کے فکر ہیں 
का एक हसरत हमें खाती है का क्या का काश मजलिसों के फर्श बिछते और हम उन पे बैठ के हुसैन को रोते आले मोहम्मद मजलिस हो जाएगी